удивителния знак, който мога да си представя. Тази невероятна дъга. Толкова съм щастлива, толкова много ми говори тая дъга. Уникална е. Ето е нашата дъга. Добро утро! Първата ни нощ е в кемпера. Събуждам се и такива прекрасни птички пеят. Уникално е това преживяване наистина. И птичките пеят рано рано. Уху! Време е за първата баня. Ето така. След малко предстои да си направим чайче, но преди това е време да променим енергията на това пространство. Знаеш, че особено хората, които са с мен на ритуалите, които правим, знаят, че инсенса е много важен за мен. Минавам цялото пространство. Все повече започва да приличва на дом, да заприличва на дом. Нашето местенце. А време е за чайче. Фантастичен чай от лайка. Съм планирала. Ето така. Разкош. Фантастичен чай от лайка. Първото събуждане на това лъшебно място, първата нощ, която прекарахме, събуждането беше повече от фантастично, повече от приказно, защото ни събудиха песните на птичките. През прозореца имах фантастично красива гледка, взех си душ, че освежих се и сега ще започнем да правим програмата малко по малко, защото ние сме хора, които много обичаме да плануваме, плануваме за много-много напред, но в същото време много обичаме да изненадваме сами себе си и да правим промени в програмата, така че а, започваме да правим този план. Имаме идеи за много приятни места, които искаме да посетим. Някои от тях сме били, някои от тях сега ще отидем за първи път. С нощи... Закарахме Рая при баба и дядо в Пловдив и беше много сладко, защото а, мама и татко бяха виждали а, кемпера. Дори когато за първи път отидохме да вземем Рая от училище, а, бяхме пуснали на, на, на лайф, а, за да могат те да присъстват също на този толкова специален момент, а, когато отидохме да я вземем от училище. И те а, са виждали а, кемпера, но вчера, когато а, паркирахме пред къщата, където живеят те, 
в очите на мама видях изумлението и от това колко е огромен наистина на вид този кемпер. И за първи път си дал сметка, че видеото не може изцяло да пресъздаде мащаба, да пресъздаде уюта, защото мястото е много уютно наистина. И малко по малко ние започваме да си го обживяваме по наш си начин. А, когато мама влезе вътре, за да разгледа, беше много впечатлена наистина от мащаба. Всъщност това е... Той е дълъг 7 метра и половина. Истината е, че отвън на мен самата ми изглежда много по-малък, отколкото знайки всичко това, което е разположено вътре и така спокойното пространство, което има а, във вътрешността на кемпера. А, така че вчера за първи път осъзнах, че на камера нещата изглеждат доста различни от това, което всъщност и реално е. А, така че днес ни предстои да минем още няколко граници, а, да продължим нататък. Ще ни трябва малко време за да обмислим а, ця, целия път, цялото пътуване, да го структурираме малко повече, да видим идеите, които имаме, защото в ежедневието не сме имали много време, честно казано, беше доста натоварено и за мен и за моето момче програмата преди да тръгнем. Дори когато трябваше да отида да подпиша документите за лизинга за кемпера, а малко се наложи да отложим няколко пъти, защото аз имах толкова много ангажименти, че а, буквално те бяха един след друг. Но слава Богу успяхме да го направим. То точно за това и всичко се случва малко в последния момент. Буквално в единия ден го взехме, в другия трябваше да направим различните настройки и да потеглим. И за това сега вече е спокойно, бавно Пътуването с кемпер би трябвало да бъде бавно пътуване и точно това е нашето желание да караме по-малко, да се наслаждаваме, да бъдем навън, доколкото времето го позволява да, така, да се наслаждаваме, да имаме време един за друг. Това е идеята за през лятото, да можем да бъдем цялото семейство и да, така, да сме посветени един на друг да откриваме различни нови преживявания заедно. И всъщност Кемпер е един наистина прекрасен, прекрасна възможност. Дава именно за такова семейно, интимно, близко общуване, да сме непрекъснато заедно. И наистина нямам търпение за това. Така че ни предстоят много интересни неща. Ще те водя на прекрасни места. Много красота ще предложа на сетивата ти, не само на очите ти. А, сега обаче е време за нашия чай и за плановете, които ни предстои да направим за по-нататък. Стигнахме на едно много вълнуващо място, където ще нощуваме. Високо сме и има невероятна гледка от тук.
утре ще ти го покажа на светло и ще ти кажа точно къде се намираме. Пристигнахме на това уникално място. В момента се намираме високо горе на един хълм, а в подножието се намира една разкошна долина. Утре ще ти го покажа на светло и ще ти покажа на картата къде точно се намираме. А сега обръщам камерата, защото бих искала да ти покажа осветлението на кемпер, защото Осветлението е нещо, от което аз много се впечатлявам, когато е добре направено, защото то дава едно изключително усещане за домашен уют, така че сега ще ти покажа точно това. Навън вече е абсолютно тъмно и ето тук. Наистина много приятно е направено осветлението. Разбира се, то е на няколко степени. Може да бъде съвсем дискретно. Ето тук отдолу също. Много харесвам начина по който е осветено огледалото. погледната от високо от светлините на града и сега кой намерихме тук ето го Тарио който си мисли, че се е слял с околността и бавно тръгва о, колко е сладък. О, колко е сладък. Тарлю, приятна нощ да ти пожелаваме. Уху! Добро утро! Сега ми се иска да добиеш представа къде точно се намираме. Искам да ти покажа картата. И сега увеличавам, увеличавам, увеличавам. Ето, точно тук се намираме. Вуаля! Намираме се в Кормонс и в момента се изкачваме нагоре към наблюдателницата на крал Виторио Емануеле III, който от височината на своята наблюдателница, сега ще виж каква уникална гледка ще се разкрие пред нас, е наблюдавал своите войски и мястото е изключително, изключително впечатляващо. Много вярвам, че чуваш птичките. Утро е, рано сутринта е, слънцето е светнало, дени обещава да бъде възхитителен. Хайде с мен!
сега се намираме пред църквата Света Анна, която е построена през началото на 17 век от барон Лука Делмейстри. И сега ще те въведе лекичко да я погледнеш вътре, защото е изключително красива. Намираме се в църквата Светана. Построена началото на 17 век от барон Лука Делмейстри. На изключително място се намира. А гледката, която се открива от тук е удивителна. Показвам ти панорама. Ще замълча, за да може да се насладиш. изглежда отвън. Това е кръст, който през нощта свети много красиво. Се вижда от града, защото в момента се намираме много високо на хълма и наистина е изумнитън. А сега ще ти покажа следващото място, към където ще се отправим. И то се намира. Ето тук. Това е едно от най-любимите ми места. Място, където се чувствам наистина като дома си. Но всичко това предстои. А сега искам да те почерпя с ето този красив храст. Цъфнал, фантастичен. Точно тук са маслинови горички. Красота.
продължаваме да се изкачваме нагоре и наближаваме здравейте <съща> наближаваме една крепост която е останала още от римско време и тук се разкрива още една фантастична гледка. Ето я. Ето това е тази наблюдателница, за която ти казах преди маничко. Останала още от римско време. И сега отиваме там. А това жужене, не знам дали ще се чуе на камерата. Буквално ме връща моето детство, когато ходих на село, какво не бе имаме тук само? Каква разточителна зеленина и това е друга череша, още по-огромна. Там виждам пеперуди, не знам дали ще може да се види в момента. О, просто е удивително. Колко много пчелички жужат около клоните. Ето тук след малко ще се случи фермерски пазар, той в момента се подготвя, а сега ще ти покажа нашия фениски дом, нашия кемпер. Ето го тук и ни чака. Не знам дали може да си представиш колко сме далече от него, колко сме високо от него. Ето така може би ще добиеш някаква представа колко сме далеч и виж къде се намирам в момента. Много вероятно е това да е било едно от хранилищата свързано с тази крепост. Ето с това приказно място ще завършим днешния ни епизод. Очакват ни много вълнуващи приключения, когато си с мен винаги е много вълнуващо и приключенско, но ако имаш интересни места, ако имаш интересни предложения 
за интересни преживявания, места. Може спокойно да ми пишеш долу в коментарите, за да мога да отида някъде, където вие пожелаете. И така ще направим приключението още по-вълнуващо и още по-интересно. А сега ти пожелавам да изживееш един вълшебен, магичен и дъгичен ден. Tomar...